ברוכים הבאים לג'אווה סטרים, אנחנו הולכים להרטיב את הידיים עם הרבה ג'אווה, אני מניח שאתם מכירים קצת קוד, אני מניח שאתם לא בהכרח מכירים ג'אווה, אבל אתם תכירו היום. היום אנחנו הולכים להכין מחלקה פשוטה שמייצגת איזשהו בוט, אנחנו הולכים לדבר אליו, הוא הולך קצת לדבר אלינו חזרה, ואז הוא הולך קצת לדבר עם עצמו, הוא לא יהיה מאוד מוצלח בזה, אבל זה היה ההתחלה שלנו. מה שאנחנו רואים כאן, סביבת עבודה בשם קודבורד, סביבת עבודה מקוונת. אתם יכולים גם להיכנס אליה ולהתחיל לכתוב בה. בדרך כלל מתכנתים לא כותבים בסביבות עבודה מקוונות, בדרך כלל יש הרבה יתרונות לעבודה מקומית על המחשב שלנו. זה מה שאנחנו נעשה החל מהפעם הבאה, אבל היום ממש בשביל to keep it super simple, אנחנו עושים את זה על קודבורד, חד פעמית. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו את המחלקה צ'אט. עכשיו, היא הולכת להיות קצת מנוונת במובן שהיא לא מייצגת מופעים. לא, היא הולכת להיות מופע של צ'אט. אנחנו הולכים להשתמש בה כדי לשים בתוכה את מיין. מיין, זאת הפונקציה הראשית של ג'אווה, שדרכה בדרך כלל התוכנית מורצת, בדרך כלל התוכנית מסתיימת כשמיין מגיעה לסיומה. מיין זאת פונקציה או שיטה מיוחדת עבור ג'אווה, צ'אט היא לא מחלקה מיוחדת, אבל אנחנו צריכים איזושהי מחלקה. מה שכן, צ'אט, אתם רואים שנמצאת בקובץ בשם צ'אט.ג'אווה, בדרך כלל מחלקות ג'אווה נמצאות בשם של... בקובץ עם אותו שם, נקודה ג'אווה, לא תמיד המקרה. אוקיי, אז אנחנו הולכים, לא, קודבורד נקודה ג'ייזון, אפשר להתעלם, זה משהו שקשור לקודבורד, זה לא קשור למשהו של ג'אווה. אז אנחנו הולכים לכתוב את מיין, נכתב את כך, public static void main עם איזשהו פרמטר. אוקיי, אז כרגע יש לנו שיטה שלא עושה כלום. אני דווקא היום לא רוצה לדבר על כל המילים האלה. כמובן לכל אחת יש משמעות, אנחנו נדבר על כולן בהמשך, אבל בואו היום פשוט ניקח את זה ככה כגיוון, גם, ה, גם על הסטרינג ארגס, אנחנו נדבר רק פעם אחרת. אז כרגע יש לנו שיטה שלא עושה כלום, אני רוצה לראות שהיא באמת לא עושה כלום, ואת זה אני עושה על ידי לנסות להריץ. עכשיו בג'אווה יש לנו שני שלבים, בהמשך זה יהפוך לקצת יותר שקוף. ואנחנו, זה יעבור למין משהו שהוא יותר דומה לשלב אחד, אבל כרגע אנחנו רואים שבעצם תמיד בג'אווה, בין אם מישהו עוטף לנו את זה ובין אם לא, יש לנו שני שלבים, אחד של קימפול או קומפיליישן, ואחד של הרצה. בשלב הקימפול, הקומפיילר של ג'אווה, מוודא שכל מה שכתבנו הוא נכון תחבירית. אז גם בקודבורד אנחנו עושים את זה כך, קומפייל, ואז הוא אומר לי, קומפיליישן סקסספול. ואז run, ולא קרה שום דבר. אוקיי, okay, עכשיו את זה אנחנו לאט לאט, כמו, כמו שקיפודים מתנשקים, אנחנו הולכים להפוך לצ'טרבוט, המחלקה שמדברת. <קקק> בזהירות, וג... וגם, אבל בתשוקה. אז ככה, אנחנו רוצים, אני מניח, כמו כל תוכנית ראשונה טובה, להדפיס משהו, אז בואו נדפיס. System.out.println, זאת פקידת ההדפסה של Java, print line, ואנחנו נכתוב היי. אוקיי, ואני הולך לעשות compile, completion successful, ו-run, היי. יופי, זאת התחלה. אז את זה אנחנו הולכים עכשיו לפתח לדבר הבא. במקום שהתוכנית רק תדפיס לי איזשהו hard-coded string, אני עולה, היא הולכת לשאול אותי מה אני רוצה שהיא תדפיס, ואז היא תדפיס את זה, אוקיי? אז שלב ראשון, היא תגיד לי, אה, להגיד מה אני רוצה שהיא תדפיס. אה, היא תכתוב לי למשל, What should I say? Oh great master, ואז היא הולכת לקרוא את הקלט ממני. אז זה נכתב על ידי כך. בגדול, הצורה שבה אנחנו הולכים לקבל קלט, היא באמצעות... מחלקה בשם סקנר, סקנר, זה הטיפוס של, של משתנה, סקנר בעסק קטנה, זה יכול להיות, להיות, להיות גם שמוליק, זה השם של המופע, שווה ל-new סקנר, קריאה לבנאי של סקנר, ופה אנחנו שולחים את system.in, זה התחביר, לא הכל פה צריך להיות מובן עד הסוף, מה שכן, כשאני אעשה לזה קומפייל, אז הוא יגיד לי, New scanner, error, cannot find symbol, לא מוצא את הסימן, scanner. זה מכיוון שסקנר אומנם מובנה, built in בג'אווה, אבל צריך לעשות לו import, צריך להגיד לג'אווה, אני מתכוון לסקנר הזה. אז אנחנו הולכים לתחילת הקובץ, לפני הכל, ואנחנו כותבים import, 
ג'אווה, נקודה יוטיל, וגם מה זה הנקודות יוטילים האלה, זה יהיה יותר ברור בהמשך. נקודה סקנר, שם נמצא סקנר, ואם עכשיו אני אעשה קומפייל, אז אנחנו מקבלים סקסספול. אוקיי, עכשיו זה רק יצר את הסקנר, זה עדיין לא ביקש ממנו, זה עדיין לא קרה שום דבר מהמשתמש, אז אנחנו נכתוב גם סקנר, נקודה, next line, שמביא שורה, ואת זה אנחנו הולכים לשים באיזשהו סטרינג. אז זאת קריאה לשיטה, כן, של המופע סקנר, בהחלט. פה אנחנו הולכים להגדיר סטרינג. טקסט טו פרינט שווה לסקנר.נקסט.ליין ואז אנחנו נדפיס את זה עם סיסטם.אאוט.פרינט.אלן של טקסט טו פרינט. נקודה פסיק. בואו נראה. קומפייל. קומפליישן סקסספול. רן. What should I say? Uh, you say dog. Dog. אז הדוג הראשון זה מה שאני כתבתי, הדוג הראשוני זה מה שהוא כתב. אוקיי, uh, okay. בהמשך כשהוא יענה משהו קצת אחר, אז זה קצת יותר קל להבין מה זה מה. זהו, זאת התחלה טובה, את זה אנחנו נפתח, ותחזרו אחרי ההפסקה. אוקיי, okay, השאלה היא טובה, האם uh, את כל זה צריך בשביל להדפיס uh, דוג? לא. זה לא נועד בשביל להדפיץ דוג, זה כמו שהאינסטלטור מגיע הביתה ועם ארגז הכלים שלו ואתם שואלים אם הוא יכול להדפיס, להבריג לכם את הבורג של המשקפיים, הוא יכול, אבל לא בשביל זה זה נועד. אם הוא היה מגיע עם עולר, זה קצת יותר דומה לפייתון, אז זה היה יותר מתאים למשימה, אבל צריך להתחיל מאיפשהו. אז זה מה שאנחנו עושים, ובפעם הבאה, אחרי ההפסקה, אנחנו מפתחים את זה עוד.